जहाँ पे हमें ये टेक्निक लगानी होगी जहाँ से हमें लगता है यार ऑडिट इफेक्टिव नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि हमें जैसे कि ऑडिट ट्रेल की बात होती है ट्रांजेक्शन वन टू वन ब्लेम करने की इनको डॉक्यूमेंट की आउटपुट की बात होती है मैं बता देता हूँ जो वीटो नहीं लगे अरे हम लोग पाकिस्तान पर वीटो लगाने वाले तो ना लग जाता है वीटो पर वीटो नहीं लगेगा तो अपने को अगर वीटो लग गए तो अपने को क्या लगाना है इन सिचुएशन अपने को लगाना है टैक्स तो वी फॉर वीटू लेकिन दीपक जलाना कहा मना है तो चलिए दीपक जलाते क्लियर करते क्वेश्चन नंबर इलेवन थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें फटाफट क्लियर और एग्जैक्ट क्रैक हो जाए तुरंत के तुरंत याद हो जाए साथ साथ एक्सप्लेन ब्रीफली द अप्रोचेज टू ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या अप्रोच है ऑडिट करने के कंप्यूटराइज इन्वॉर्मेंट सिस्टम में मैं आपको दो मिनट का बात छोड़ दे देता हूँ इसके ऊपर कंप्यूटराइज इन्वॉर्मेंट सिस्टम में दो अप्रोच है एक है ब्लैक बॉक्स और एक है वाइट बॉक्स मैं एज्यूम कर रहा आपको कुछ पता नहीं मैं बेसिक से बता रहा हूँ एक ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स ठीक है ब्लैक बॉक्स इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है पुराने तरीके से वाइट बॉक्स इज अ मॉडर्न अप्रोच अगर दो शब्दों में अगर हम चीज़ों को कंबाइन करें कि ओवरऑल रेस्पेक्ट मैंने दिया बस देखिए होता है कि ये चीज़ें हमें आती हैं लेकिन हमें उनको इनको कैसे लिखना है उनको इनको कैसे लिखना है वो नहीं पता तो आंसर्स की ड्राफ्टिंग कैसे होगी आंसर की ड्राफ्टिंग ऐसे होगी जैसे मैं अगर बोलूँ कि अप्रोचेस क्या है पहली बात तो अप्रोच की बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग इन सी आई एस ठीक है अब इसके दो अप्रोच निकल के आएंगे एक तो ब्लैक बॉक्स और एक आएगा वाइट बॉक्स अब इसके बारे में हम बोलेंगे डेफिनेशन बोलेंगे इसकी नीड बोलेंगे इसकी एडवांटेजेस बोलेंगे इसके डिसएडवांटेजेस बोलेंगे ठीक है मतलब कहा जरूरत है क्या फायदे क्या नुकसान है और ये होता क्या है वही सेम चीज डेफिनेशन नीड एडवांटेज डिसएडवांटेज दिस विल बी द फ्रेमिंग ऑफ द आंसर ऐसे आंसर फ्रेम होते हैं ठीक है जी मेरी कोशिश थी आपको चीज़ों को सिंपल करने की कि ये अप्रोच अगर आप लगाएं कि ठीक है जी मेरी कोशिश थी आपको चीज़ों को सिंपल करने की कि ये अप्रोच अगर आप लगाएं कि ऐसे आंसर ड्राफ्ट होगा तो आपको एग्जामिनर को भी देखकर अच्छा लगेगा है, है कि नहीं डेफिनेशन हो गया नीड हो गया एडवांटेजेस क्या है जैसे उन्होंने आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई इतना सुनने के भाई ये चीज़ हम जान लेंगे तो कितना ईजी हो जाता है तो कंप्यूटराइज चलिए सीधा चलते हैं अप्रोचेज ऑफ ऑडिटिंग ऑफ सी आई कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंट डज नॉट अफेक्ट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्वेश्चन नंबर वन में हमने बात की थी कि ऑब्जेक्टिव तो कोई दिक्कत कोई छुटछाड़ नहीं होगा हाउ द ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स जी हाँ ऑडिट प्रोसीजर्स और अप्रोचेज टेक्निक्स थोड़ी सी हमें बदलनी पड़ेगी और हमें खुद कंप्यूटेड होना चाहिए कंप्यूटर इन्वायरमेंट में द ऑडिटर मस्ट प्लान वेदर और नॉट टू यूज द कंप्यूटर हाँ उसे प्लान करना चाहिए द टू अप्रोच इज कॉल्ड ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर अब इसको ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर भी बोलते हैं आपको यहाँ पर ब्लैक बॉक्स ठीक है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर और ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया यहाँ से क्या बोला था ऑडिटर मस्ट प्लान वेदर और नॉट टू यूज द टू अप्रोचेज आर कॉमनली कॉल्ड ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर और ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर ये दो पार्ट यहाँ से डिवाइड हो गए ठीक है और पहले अपने को अराउंड द कंप्यूटर के बारे में जानना होगा ठीक है चलिए ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर अभी एक होता क्या है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर डेफिनेशन ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर इन्वॉल्व फॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट ओपिनियन वेर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर के एग्जिस्टेंस को नहीं ध्यान दिया गया है ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर is not taken into consideration rather the principle 
of conventional audit like examination of internal control substantive testing is done matlab purane ke bhi internal control check karenge fir substantive mein test of material or analytical processes lagayenge wo wale cheeze the auditor views the computer is critical processes lagayenge wo wale cheeze the auditor views the computer is a black box auditor views the computer as a black box as the application system process is not examined directly matlab usko lagta hai kya cheez hai black box hai isko upar humko dhyan hi nahi dena hai isliye isko black box setting mein kiya jata hai audit around the computer ko main advantage of the auditing around the computer is simplicity bahut hi simple city se aap kaam hota hai around the computer mein koi jhamele ki baat nahi hai audit around the computer is applicable in the following situation is this situation mein applicable hai this is situation mein applicable hai main bata de jo kaun user hai iske यूजर जो सी पी ए वाले हैं ना वो ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं क्या मजेदार बनाया ना मैंने सी पी ए वाले जो है ना वो यूज करते हैं वो यूजर है जिसमें बताते हैं यूजर ये रहा यूजर ओके यूजर ये है और सी पी ए कंसिस्टिंग हो गया और ये सी पी ए तो सी पी ए वाले यूज करते हैं ठीक है द सिस्टम इज सिंपल एंड यूज द यूज द जर्नलाइज सॉफ्टवेयर दैट इज वेल टेस्टेड एंड वर्ल्ड यूज तो ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन किस किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा किस किस सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी देखिए जब सिस्टम जब मेरे क्लाइंट का सिस्टम सिंपल हो और यूज जर्नलाइज सॉफ्टवेयर जर्नल सा कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है जैसे कि टैली हो गया वाइडली यूज होता होगा या फिर कोई और नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर तो हम वो अलग कर प्रोसेसिस लगाएंगे प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ शॉर्टिंग द इनपुट डेटा इनपुट डेटा और अपडेटिंग द मास्टर फाइल इन द सीक्वेंस अगर बस ऐसा है कि इनपुट डेटा डाल के और मास्टर फाइल में सीक्वेंस में मेंटेन किया हो तो भी लगा सकते हैं ऑडिट ट्रेल इज क्लियर ऑडिट ट्रेल क्लियर हो ठीक है डिटेल रिपोर्ट आर प्रिपेयर एट द की प्रोसेसिंग पॉइंट विद इन द सिस्टम सिस्टम में हो जाती हो और हो और सिस्टम से ही सारा कुछ हो जाता है कंट्रोल ओवर इनपुट ट्रांजेक्शन कैन बी मेंटेन थ्रू नॉर्मल मेथड कंट्रोल क्या है जो इनपुट ट्रांजेक्शन का है मेंटेन थ्रू नॉर्मल मेथड कहने का मतलब जो कंट्रोल है हमारे इनपुट पे जो बे बात करते हैं ना बार बार इनपुट इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल देखिए यहाँ पे क्या है कि इनपुट पे अगर इनपुट ट्रांजेक्शन पे आपका कंट्रोल बेटर है तो हो जाएगा ठीक है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड मैनेजमेंट सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये कौन यूज करता है सी पी वाले ठीक है सी से कंट्रोल पी से प्रोसेसिंग ऑडिट ट्रेल इज क्लियर समझ में आ रहा है यूजर्स सॉरी 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 नाउ जर्नलाइज सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइक पेरोल एंड प्रोविडेंट फंड पैकेजेस अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल पैकेज एक्सेट्रा 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 आर अवेलेबल डेवलप बाई द सॉफ्टवेयर वेंडर जो सॉफ्टवेयर वेंडर है ऑलरेडी उसको डेवलप जो सॉफ्टवेयर वेंडर है ऑलरेडी उसको डेवलप करके देते हैं डॉरेटर में डिसाइड नॉट टू गो डिटेल ऑफ द प्रोसेस अब उसको डिटेल में जाने की क्या जरूरत है इफ द ऑल वेल टेस्ट वाइडली पैकेज इज रिकॉर्डेड बाई द रिपोर्टेड वेंडर हाउ पर देखो अगर अच्छे से बनाया गया हाईली पॉपुलर है मोस्ट यूज है वाइडली यूज है तो उस पर ये वाला तो हमें उस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं हाउ पर ही हैज द he has to ensure that there are adequate control to prevent unauthorized modification of the packages हाँ जी अनऑथराइज मोडिफिकेशन का क्या इनके पास कंट्रोल है या नहीं हाउ एवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल सच जर्नलाइज पैकेज डो नॉट मेक द सिस्टम अमेंडेबल टू दर दिट ऐसा नहीं कि ऑल सच ओके इट मे बी नोटेड दैट ऑल सच जर्नलाइज पैकेजेस डो नॉट मेक द सिस्टम अमेंडेबल टू ऑर्डिट अब ऐसा है नहीं कि हम ऑडिट को छोड़ देंगे अगर ऐसा पैकेज है तो सम सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर जर्नलाइज फंक्शन दैट इज स्टिल मस्ट बी सेलेक्टेड इन कम्बाइन टू अचीव द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन सिस्टम अब जो सिस्टम इन डेप्थ हाँ हाँ सिस्टम इन डेप्थ टू सेटिस्फाई हिम अबाउट सच सिस्टम उस सिस्टम को अच्छे से एनालाइज करेंगे और अपने आप को भरोसा दिलाएंगे द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर आर अब देखिए एडवांटेज की बात हो गई नीट की बात हो गई अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है इट इज एवेलेबल और एक्सेस द डी ग्रेजुएशन इन द सिस्टम में देखिए सब चेंज इन एनवायरमेंट देखो जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो सिस्टम कैन कोप अप विद द जनरल चेंज इन इन्वायरमेंट अब आजकल क्या है कि सारा ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया ऑनलाइन सारा कुछ हो गया तो उस समय अगर 
ये डेटा का अगर डेटा का फ्लो भी ज़्यादा हो गया अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तो सारे का जीरोक्स निकाल पाना ट्रैक रख पाना और ले कर बैठ के एनालाइज करना आजकल कई लोग अपना लगा के एक्सल में आराम से मार के फॉर्मूला आराम से ऑडिट हो जाता है ठीक है अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी है वो कैट वाला बोले तो तो भी ठीक है ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं है फिर भी आप आराम से डेटा को एनालाइज कर पाए हो जाता है ठीक है अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी है वो कैट वाला बोले तो तो भी ठीक है ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं है फिर भी आप आराम से डेटा को एनालाइज कर पाए ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर एडवर्टिस एडवर्टिस एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में और डिग्रेडेशन इन द सिस्टम इन केस ऑफ चेंज इन मतलब जो सिस्टम आपका बहुत पुराना हो गया है तो उस पर आप काम करने वो भी आपके डिपेंड नहीं होगा ठीक है नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टू द नेक्स्ट ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर ओके वी हैव डन ब्लैक बॉक्स नाउ कम टू द व्हाइट बॉक्स द सोफिस्टिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैव फाइनली रीच द पॉइंट वेयर ऑडिटर कैन गो नो लॉन्गर ऑडिट अराउंड द सिस्टम कंप्यूटर है फाइनली रीज द पॉइंट वेर ऑर्डर कैन नो लॉन्ग अराउंड भैया इतनी आगे चली गई टेक्नोलॉजी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ब्लैक बॉक्स करे भी दे आर फोर्स टू ट्रीट द कंप्यूटर एज द टारगेट ऑफ दिन ऑर्डर थ्रू ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर रिक्वायर्स दैट द ऑडिटर सबमिट कंप्यूटर प्रोग्राम टेक्निकल एंड अदर डेवलपमेंट दैट नेसेसरी इज अप्रोच फ्रिक्वेंटली मतलब आजकल तो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गया ना तुरंत आप डेटा डालिए और वैसे काम होगा तो वही बोला थ्रू द कंप्यूटर कंप्यूटर से करिए कंप्यूटर के द्वारा मत करिए अराउंड मत करिए उसके थ्रू करिए ना ऑनलाइन डेटा एंट्री हो जाएगी इसकी क्या क्या चीज़ें आपको मतलब बेनिफिट्स बोल सकते हैं अप्रोच इंक्लूडिंग द फॉलोइंग ऑनलाइन डेटा एंट्री टेक्निकल एंड अदर डेवलपमेंट दैट नेसेसिस्टेड दिस अप्रोच इंक्लूड द फॉलोइंग ऑनलाइन डेटा एलिमिनेशन रिडक्शन ऑफ द प्रिंट आउट से होगा क्या ऑनलाइन डेटा हो जाएगी एलिमिनेशन रिडक्शन ऑफ प्रिंट आउट बहुत सारा पेपर बाद से बच जाएगा और अपने इन्वायरमेंट सेव हो जाएगा और रियल टाइम फाइल अपडेट हो जाएगा थोड़ा सा भी थोड़ा डेटा अपडेट हुआ तो पूरा मास्टर डेटा अपडेट हो जाएगा समझ में आ रहा है तो ये ऑनलाइन हो गया पेपर बच जाएंगे आपके और रियल टाइम प्रोसेसिंग हो जाएगी ठीक है तो ऑडिटर कैन यूज द कंप्यूटर टू प्लेस द लॉजिक कंट्री ऑनलाइन हो गया पेपर बच जाएंगे आपके और रियल टाइम प्रोसेसिंग हो जाएगी ठीक है तो ऑडिटर कैन यूज द कंप्यूटर टू प्लेस द लॉजिक कंट्रोल एग्जिस्टिंग विद इन द सिस्टम जी ऑडिटर यूज करेगा कंप्यूटर को टेस्ट करने की कि कंट्रोल कैसा है रिकॉर्ड प्रोड्यूस बाय द सिस्टम आउटपुट कैसा निकल के आ रहा है इसको वो ऑडिटर कंप्यूटर से टेस्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी द एप्लीकेशन सिस्टम बींग ऑडिटेड द अप्रोच मे बी फेयरली सिंपल और रिक्वायर एक्सटेंसिव टेक्निकल कंप्यूटर्स ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर देखिए होता क्या डेटा जब कॉम्प्लेक्स रहता है अब हम ऑडिटर लोग को अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए ठीक है कहने का मतलब यही है हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए कंप्यूटर से कैसे हैंडल करते सिचुएशन को मतलब वी शुड बी प्रोफेशनली कंप्यूटेड ऐसा नहीं कि हम ऑडिट चलेगा हमें कुछ पता ही ना हो ठीक है यहाँ पे आपको तो करना ही होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है सिग्निफिकेंट प्लॉट ऑफ इंटरवर इम्पोर्टेंट विद इंटरनल कंप्यूटर में ही सारा कुछ है कि वो असाइन करेंगे वो ऑथोराइज कर देंगे आपका काम हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल पूरा कंप्यूटर में भरा हुआ है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आपको तो जाना ही होगा जरा सब्सटेंशियल गैप्स इन द विजिबल ऑडिट ट्रेन ऑडिट ट्रेन दिख नहीं रहा ठीक है तो आपको क्या करेंगे सिस्टम से ही जाना होगा तो ये सारी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इंटरनल कंट्रोल पूरा इम्बेडेड है उसमें फॉर एग्जांपल इन एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अ कंप्यूटर प्रोग्राम मे बैच ट्रांजेक्शन फॉर इंडिविजुअल टेलर्स टू प्रोवाइड कंट्रोल फॉर द रिकॉन्सिलेशन एंड देंड ऑफ द डेज प्रोसेसिंग हाँ जी अब इस समय आप क्या करेंगे आपको तो सारा चीज़ ही इंटरनल है इंटरनल ऑडिट हो रहा है मतलब इंटरनली कंप्यूटर में पहले से फिक्सड है नाउ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द ऑडिटर हैज इंक्रीज पावर ऑफ इफेक्टिवली टेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम द रेंज एंड कैपेबिलिटी ऑफ टेस्ट दैट कैन परफॉर्म इंक्रीज अप्रोच इज दैट द ऑडिटर हैज इंक्रीज पावर ऑफ इफेक्टिवली टेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम द रेंज एंड कैपेबिलिटी ऑफ टेस्ट दैट कैन परफॉर्म इंक्रीज एंड कितना डेटा हम एक्सेस कर पाएंगे कितने पॉपुलेशन को कवर पाएंगे वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमें एक्सेस तुरंत मिल जाएगा पूरे डेटा को ये मेजर एडवांटेज है 
और इट रिक्वायर्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस द डेटा प्रोसेसिंग इज करेक्ट हाँ अगर ये मैनुअली नहीं डेटा प्रोसेस होता है ह्यूमन नहीं करते हैं डेटा प्रोसेस तो इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डेटा सही है और इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तो एग्जामिनिंग ऑफ द सिस्टम प्रोसेसिंग द ऑडिटर ऑल्सो कैन एक्सेस द सिस्टम एबिलिटी टू कोप विद द इन्वायरमेंट चेंज हाँ इन्वायरमेंट चेंज बाई एग्जामिनिंग द सिस्टम सूजी ऑडिटर कैन ऑल्सो एक्सेस द सिस्टम एबिलिटी अब जैसे कोई भी नई चीज़ है जैसे कि जी आया तो क्या है वो सॉफ्टवेयर उसके साथ अपडेट हुआ या नहीं हुआ अपडेट होना चाहिए वो भी चेक कर लेंगे अपने प्राइमरी डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात कर ले आप डिसएडवांटेज की बात करते हैं डिसएडवांटेज की बात करते हैं डिसएडवांटेज का बोल रहा है जनरली हाई कॉस्ट भैया मीडियम और स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए नहीं हो पाएगा एंड द नीड फॉर द एक्सटेंसिव टेक्निकल एक्सपीरियंस वेन सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स अब देखिए डिसएडवांटेज की बात करें अब छोटे मोटे जो व्यापारी हैं वो क्या बोलेंगे बोलेंगे भैया अब इतना पैसा कैसे आएगा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी ठीक है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देनी होगी मेरे को मतलब कॉम्पिटेंट आदमी को रखना होगा वो कहाँ से लाएंगे वहाँ पर दिस इज एडवांटेजेस आर रियली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इफ ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर इज द ओनली वायबल मैथड ऑफ कैरिंग आउट दिन जी हाँ द प्राइमरी अप्रोच इज हाई कॉस्ट एंड द नीड फॉर द एक्सटेंसिव टेक्निकल एक्सपर्टाइज वेन सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स अब देखो हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो अगर हमारा फॉर्म छोटा सा तो बोलेगा हम सॉफ्टवेयर कहाँ से लें भैया ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से लें और आर्टिकल्स को इतना हाई फाई ट्रेनिंग हम कहाँ से लें कि आपके इस सॉफ्टवेयर के साथ वो काम कर पाए के लिए जहाँ तक हो सकेगा जहाँ तक हो सकेगा वो उससे करेंगे जो ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स वो ही बहुत इफेक्टिव है ऐसा नहीं ऑडिटिंग थ्रो कंप्यूटर में भी कंडक्टेड थ्रो टेस्ट या कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकते चलिए खत्म हो गया कहानी इसका बड़ा था ना बट वही चीज ध्यान देनी है अगर आप सॉरी क्या हो अगर समराइज करें तो अप्रोचेस क्या है दो अप्रोच है अराउंड थ्रो ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स डेफिनेशन नीड एडवांटेजेस और एडवांटेजेस इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर अब बताइए इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है नहीं भैया घर का आदमी है इस बात अब ये देखो घर का आदमी नहीं कोई भी हो सकता कौन कौन हो सकता है अपना सेक्शन वाइज तो पता ही है ना ऐसा सेक्शन वन थर्टी ऑफ द कंपनीज है इंटरनल ऑडिटर हु शैल भी चार्टेड अकाउंटेंट कौन कौन हो सकता है भैया मैं बता देता हूँ समराइज कर देता हूँ चीज़ों को एक तो चार्टेड अकाउंट है ठीक है कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट और लास्ट में अदर प्रोफेशनल अदर प्रोफेशनल एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई भी उसको अपॉइंट किया ठीक है सी एस वालों का नाम मिल नहीं दिया गया उसको अदर में डाल दिया गया <laughs> और सच अदर प्रोफेशनल एज में भी नो ऑफेंस टू सी एस ओके बाकी कमेंट में तो लोग चिल्लाने लगे अदर प्रोफेशनल एज में भी डिसाइडेड बाई द बोर्ड ऑफ बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट और सच अदर प्रोफेशनल एज में भी डिसाइडेड बाई द डिसाइडेड बाई द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट हाँ और भी कोई प्रोफेशनल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे ऑफ द फंक्शनल एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी ऑडिटर मे मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अब बोलता है कि एम्प्लॉय भी हो सकता है नॉन एम्प्लॉय भी होगा तो चलेगा फर्दर द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी ऑफ बोर्ड सेल इन कंसल्टेंस विद इंटरनल ऑडिटर फाउंडेड स्कोप अच्छा स्कोप फिक्स होता है कि इतना फाउंडेड स्कोप अच्छा स्कोप फिक्स होता है कि इतना स्कोप का ऑडिट करना है आपको मतलब ये चीज़ों का ऑडिट करना फंक्शनिंग पीरियोडिसिटी एंड मैथोडोलॉजी अब देखो कितना समय के लिए करना है क्या क्या मेथड लगा के आप करिएगा ये सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा पहले सीट में ऑल्सो भी नोटेड दैट एक बात और है अब बात वही है आप कहें तो हमारी हैसियत है एक नहीं तो डू सब्सक्राइब अस और हमारी हैसियत आपके साथ ही अगर आपने तो हमारी हैसियत भी नहीं हाँ जी कौन जानेगा ये भी था कोई <laughs> गवर्नमेंट अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई रूल्स प्रेस्क्राइब द मैनर एंड इंटरवल्स इन विच द इंटरनल ऑडिटर से कंडक्ट द एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड अब कुछ कुछ केसेज में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बता सकता है इट मे ऑल्सो भी नोटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई रूल्स प्रेस्क्राइब द मैनर एंड द इंटरवल्स इन विच द इंटरनल ऑडिटर सेल भी कंडक्टेड सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज इक्वली रेलिवेंट फॉर द इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उनके लिए भी इक्वली रेलिवेंट है जैसे कि स्टार्ट ऑडिटर के इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टेंसी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस है कि हम इस ऑब्जेक्टिव का एश्योरेंस दे रहे हैं 
and consulting activity designed to add value to improve an organizational operation operations ko improve karne ke liye as mentioned about the introvert may be part of that management bilkul management ka part ho sakte but he value is the functioning of the management at a different level but to sab management ka kaam nahi karega usse alag kaam karega therefore to be efficient and effective therefore to be eff- efficient and effective the internal auditor must have adequate independence ha ji agar effective aur efficient रहेगा तो मस्ट हैव एडिक्वेट इंडिपेंडेंस के पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए इट मे बी नोटेड बाई एडिक्वेट इंडिपेंडेंस के पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए इट मे बी नोटेड बाई बाई इट्स वर्च्यू बाई इट्स वेरी नेचर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एज द इसेंशियल as is essential when the external auditor expresses his opinion on the financial statement dekhi baat to sahi hai ki jaise ki financial statement pe external auditor hai aur ek internal auditor jab opinion deta hai to difference to aa jata hai koi jo aadmi hai aur ek within the organization hai ya fir bod ne usko appoint kiya aur ek aadmi jo hai usko shareholders ne appoint kiya members ne appoint kiya hai और ये एक्सटर्नल है इसके ऊपर अनबायस्ड ओपिनियन मतलब ये आराम से दे सकता है अब इसमें बायसनेस का इंतजाम लग सकता है क्योंकि अगर ये विद इन दर्गेनाइजेशन एक कैन बी इम्प्लॉय ऑल्सो तो दिक्कत हो सकती है टू इंश्योर हेल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंड इंडिपेंडेंस मोड वेर बाई एंड इंटरनल ऑडिट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर इज व्यूज अब देखो होगा कि ऑडिट कमेटी ये बोले कि कोई भी अगर फाइंडिंग है कोई ऑब्जर्वेशन आप डायरेक्टली बी ओ डी को बताओ इंटरनल ऑडिटर इज मेड सपोर्ट इन टू द लोअर लेवल his independence will be affected which will affect his functioning and effectiveness an outsider like a firm of a chartered accountant if acting as an internal auditor is likely to be more independent than an employee of the organization acha an outsider like ab dekho koi bahar ka aadmi aake internal audit karta hai to it is acceptable agar koi bahar se aake audit karega internal auditor to ye mana jayega ki it will be more reliable matlab more independent than the विदिन बिकॉज विदिन तो में ही तो सारा गड़बड़ होता है अच्छा 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 क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाई आर द कंप्यूटर एडेड एडेड आई डी आई डी ए आई डी डी ऑडिट टेक्निक ए आई डी डी ऑडिट टेक्निक्स एस ओ एफ सी डब्ल टी एस रिक्वायर्ड इन कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन वर्ल्ड वॉट आर द एडवांटेजेज ऑफ द कैश देखे हम कैश देखे हम भी कैश देखा अच्छा 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 जो यूज ऑफ द कंप्यूटर में रिजल्ट इन द डिजाइन ऑफ द सिस्टम जब चीज़ें नहीं एक बार में समझ में आने दिमाग कहीं और रहता है तो आदमी उसका दो बार पढ़ता है तीन बार पढ़ता है कि लगे कि हाँ अच्छा अच्छा समझ में आ रहा वही केस मेरे साथ जो रहा है अच्छा चलिए दिमाग में एक जगह लाते हैं जगह लाते हैं और करते हैं द यूज ऑफ द कंप्यूटर में रिजल्ट इन डिजाइन ऑफ द सिस्टम ठीक है डिजाइन किया जा सकता है सिस्टम का जो प्रोवाइड करेगा लेस विजिबल एविडेंसेस देन दोज यूजिंग मैनुअल लेस विजिबल एविडेंसेस मतलब और कैट्स आर सर्च टेक्निक सप्लाइड वेन द कंप्यूटर विच आर यूज इन वेरीफाइंग द डेटा बिंग कैट्स आर सर्च टेक्निक सप्लाइड थ्रू द कंप्यूटर हाँ जी कंप्यूटर के थ्रू अप्लाइड होता है विच आर यूज इन वेरीफाइंग द डेटा बिंग प्रोसेस जो अब अच्छा मैं बताता हूँ कैट क्या है कैट्स क्या है कि कैट्स आर टेक्निक्स दिज ऑल आर द टेक्निक्स ठीक है ये अप्लाइड कैसे होगा एक कंप्यूटर के थ्रू अप्लाइड होगा कि जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए डाला गया है वो एक्यूरेट है कि नहीं सही है या नहीं ठीक है सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट फ्रॉम द क्या बोल रहे हैं डिमांड द यूज ऑफ द कंप्यूटर कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ पे हमें ये टेक्निक लगानी होगी जहाँ से हमें लगता है यार ऑडिट इफेक्टिव नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि हमें जैसे कि ऑडिट ट्रेल की बात होती है ट्रांजेक्शन जो 
वन टू वन ब्लिंग करने की इनपुट डॉक्यूमेंट की आउटपुट की बात होती है तो मैं बता देता हूँ जब वीटो नहीं लगेगा अरे हम लोग पाकिस्तान पे वीटो लगाने वाले थे ना लग जाता है वीटो अगर वीटो नहीं लगेगा तो अपने को अगर वीटो लग गया तो अपने को क्या लगाना होगा इन सिचुएशन में अपने को लगाना है कैट्स तो वी फॉर विक्ट्री नहीं विजिबल ट्रांजेक्शन ट्रेल विजिबल विजिबल ट्रांजेक्शन ट्रेल अगर आपको नहीं मिल रहा है विजिबल ट्रांजेक्शन ट्रेल मतलब वन टू वन आप लिंक नहीं कर पा रहे चीजों को ठीक है इन अ मैनुअल इन अ मैनुअल सिस्टम इट इज नॉर्मली पॉसिबल टू फॉलो ट्रांजेक्शन थ्रो द सिस्टम बाई एग्जामिनिंग सोर्स डॉक्यूमेंट बुक्स कीपिंग रिकॉर्ड फाइल्स इन शेयर इन अब देखो नॉर्मली मैनुअल में क्या होता है हम बुक्स देख लेते हैं कौन देते हैं सारा ए टू जेड लिंक कर पाते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो कुछ चीज़ें हैं नहीं तो इस सिचुएशन में अपने को ऑडिट ट्रेल नहीं मिल पाता है ट्रांजेक्शन ट्रेल मतलब कोई ट्रांजेक्शन अगर हुई है सपोज माल खरीद के आया परचेज ऑर्डर इशू हुआ होगा कोटेशन इशू हुआ होगा उसके साथ उसने भी एक कोटेशन दिया होगा उसको एग्री हुआ होगा तो परचेज ऑर्डर इशू हुआ होगा उसका माल आया होगा तो गुड रिसिप्ट नोट इशू हुआ होगा तो इस सारे का ऑडिट ट्रेल तो हम डॉक्यूमेंट से तो देख सकते हैं बट यहाँ से ट्रांजेक्शन में कैसे कैसे देखेंगे बताइए एबसेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट कोई इनपुट डॉक्यूमेंट नहीं है किस बेसिस पे आप ये एंट्री पड़ा हुआ है या क्या हुआ है इनपुट डॉक्यूमेंट कहाँ से आए डेटा में इंटर डायरेक्टली इंटर द कंप्यूटर सिस्टम हाँ डायरेक्टली डेटा एंटर कर लिए तो कहाँ से बताइए लैक ऑफ विजिबल आउटपुट आउटपुट विजिबल आउटपुट आउटपुट जो विजिबल आउटपुट है वो नहीं है विजिबल आउटपुट लैक ऑफ विजिबल आउटपुट ठीक है ये सारा लैक है ठीक है लैक या फिर एबसेंस मतलब कमी होगी तभी हम उसको कैट को यूज़ करेंगे तो उस कमी में से वीटो अगर वीटो की कमी है अगर वीटो लग जाता है सपोज करिए वीटो आपके इंडिया के ऊपर लग गया पाकिस्तान के ऊपर लग गया किसी के ऊपर लग जाएगा तो उसको कैट यूज़ करना होगा ठीक है कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक लैक ऑफ विजुअल आउटपुट इन अ मैनुअल सिस्टम इट इज नॉर्मली पॉसिबल टू एग्जामिन विजुअली द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन शेयर सो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग मे नॉट बी प्रिंटेड और ओनली अ समरी डेटा मे बी प्रिंटेड दस द लैक ऑफ विजुअल आउटपुट अब देखिए हमारे पास जो विजुअल आउटपुट है हम उसका प्रिंट आउट निकाली गई है एंट्री पढ़ा है ऐसे ऐसे पढ़ा है ये आउटपुट निकला है ये डेबिट या क्रेडिट फिर ये क्रेडिट इसे कैंसिल हो गया ये डेबिट इसे कैंसिल हो गया फिर ये आउटपुट जीरो हो गया नील हो गया बट इसमें तो बस एक डेटा निकल जाएगा कि आउटपुट है कि इतना स्टॉक बच जाए परचेज और सेल के बाद तो उसमें दिक्कत होती है कि आउटपुट को हम ट्रैक नहीं करते अब अब अच्छी बात टी थी सारा हो गया विंडो में टी बचा है तो टी से आप डेटा को रखिएगा टी से डेटा टी टी ये वाला टी ठीक है ईज ऑफ एक्सेस टू डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाँ जी एक्सेस नहीं है आपको डेटा प्रोग्रामिंग का एक्सेस नहीं है डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स मे बी अल्टर्ड एट द कंप्यूटर और थ्रो द यूज ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट एट रिमोट लोकेशन कहीं से भी डेटा आज चेंज कर सकते हो हैक कर सकते हो देर फोर इन द एबसेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट कंट्रोल ईज ऑफ एक्सेस टू डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर एबसेंस है देर इज एन इंक्रीज पोटेंशियल फॉर अनऑथोराइज एक्सेस टू हाँ जी कोई भी कर सकते हैं एन एप्लीकेशन डेटा एंड प्रोग्राम तो इस केसेस में भी आपको कैट यूज करना चाहिए समझ गए आप कुछ समझ गए कि कैट कब तक यूज होगा वीटो से लगेगा तब फटाफट हो गया ना आपका एडवांटेज बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज है आपको टाइमली सी ए बना देगा ठीक है एडवांटेज क्या होगा टाइम सेविंग इन मेकिंग ऑफ सी ओहो 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 सब ट्रांजेक्शन में भी टेस्टेड मोर इफेक्टिवली फॉर सिमिलर लेवल एरिए ऑडिट इफेक्टिवनेस से ए फॉर ऑडिट इफेक्टिवनेस ठीक है सेविंग इन टाइम टाइम सेविंग इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग सी फॉर चेकिंग एंड एग्जामिनेशन इन डेट चेकिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ डेट तभी बोला कि इसे करने से मेरा ऑडिट इफेक्टिवली होगा सब ट्रांजेक्शन में भी टेस्ट मोर इफेक्टिवली इन अपलाइंग एनिकल रिव्यू प्रोसेस फटाफट डेटा को आप एनालाइज कर पाएंगे ना The effectiveness and efficiency of auditing processes will be improved through the use of the CAT in obtaining and evaluating audit documents. Some transaction may be posted more effectively for sim similar level of cost by using the computer. Some transaction may be posted more effectively for a similar level of computer. Computer, computer को use करते वक्त हम फटाफट data को use कर पाएं. In applying analytical review processes, transactions or balances. डिटेल ऑफ अनयूज आइटम्स में भी रिप्यूट एंड रिपोर्ट गॉट प्रिंटेड मोर इफेक्टिवली इफिशियंटली एंड यूजिंग द कंप्यूटर जो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर जब हम लगाते हैं 
ट्रांजेक्शन बैलेंस डिटेल ऑफ अनयूजल आइटम में भी रिक्रूट एंड रिसीव गॉट गॉट इन देखो जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो हम फटाफट उसको वहीं पे वहीं का एनालाइज किया और तुरंत ही डेटा निकाले तो टाइम भी सेविंग हो गया फटाफट काम भी होगा सेविंग इन टाइम दौड़ कैन सेव टाइम बाई रिव्यूंग सी आई एस कंट्रोल एंड कैट हाँ जी फटाफट कर लो इफेक्टिव टेस्ट फटाफट सही हो गया क्लियर सी एग्जाम्स डॉट कॉम क्लियर सी एग्जाम्स आर यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट डू क्लियर यू सी एग्जाम्स एंड डू सब्सक्राइबर्स फटाफट ठीक है इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग चेकिंग एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ कैट कॉमिट्स इफेक्टिव एग्जामिनेशन इन डेप्थ ऑफ सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन इन द ऑडिट कंस्ट्रक्ट द लास्ट ऑडिट देखिए क्या है कि इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ होगा मतलब चेकिंग और एग्जामिनेशन जो होगा वो डेप्थ में होगा परमिट्स इफेक्टिव एग्जामिनेशन डेप्थ सेलेक्टेड एनालिसिस इन द ऑडिट कंस्ट्रक्ट द लॉस्ट ऑडिट अब ऑडिट टेल नहीं मिलेगा तो आप फटाफट चीज़ों को एनालाइज करेंगे वन टू वन एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे तो इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग होगा नाउ एक चीज आपके लिए वेट कर रही है जी हाँ आपके लिए एक चीज वेट कर रही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आप तैयार हैं क्या आप तैयार हैं हाँ क्या आप तैयार हैं क्या आप तैयार हैं हाँ जी हाँ हाँ तैयार है बोलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चार्टेड अकाउंटेंट हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द दी वी फिलिप्स लिमिटेड इनका ऑडिट करने के लिए उन्होंने बुलाया है The auditor told that the company is not performing well due to the weak accounting and administrative system in place. We are बहुत बुरी हालत है मत करो ऑडिट हम तो बोलेंगे. Mr. Pete handling the assignment noticed that there are gaps in internal checks. Gaps in internal check system of the company. You are required to explain the special steps involved in framing a system of internal check. आपको जरूरत है कि उनको बताइए कि internal check कैसे हो. हम देखो सीरियस आते आदमी है बहुत ही स्मार्ट तरीका बताते हैं उनको <laughs> उनको बोलो एक आईएफएससी कोड लाए आईडीबीआई बैंक का बस एक आईएफएससी कोड लेके आए आईडीबीआई बैंक का उससे काम हो जाएगा अच्छा <laughs> तो बोले भाई शॉर्टकट में बात करना बंद कर मेरे को बता हम बोले एक एक पॉइंट समझाते हैं नमली के एक एक पॉइंट समझाते हैं नमली क्या लाए अपना इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल से द टर्म इंटरनल चेकअप डेफिनेशन थोड़ा सुन लीजिए अब आया है तो अच्छे से खास से झाड़ते हैं तो क्या डिस्क्रिप्शन द टर्म इंटरनल चेक इज डिफाइन एज द चेक्स ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन विच ऑपरेट कंटिन्यूसली एज पार्ट ऑफ द रूटीन सिस्टम वेयर बाई द वर्क ऑफ वन पर्सन इज प्रोव इंडिपेंडेंटली और इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वर्क ऑफ एन एल अब देखिए इंटरनल चेक होता क्या मैं अगर एक बात बोलूँ इंटरनल चेक के बारे में आपको जैसे कि एक आदमी है दो आदमी है और तीन आदमी है इन्होंने एक काम करना है इन्होंने एक काम करना है और इन्होंने एक काम करना है इन्होंने एक काम किया इन्होंने भी एक काम किया इन्होंने भी काम किया अब इंटरनल चेक क्या कर रहा है ये आदमी इसका काम चेक कर रहा है ये आदमी इसका काम चेक कर रहा है और ये आदमी इसका काम चेक कर रहा है तो एक डे टू डे ही चेकिंग डे टू डे ही चेकिंग हो जा रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही चेकिंग हो जा रही है कि इनका काम इनको चेक किया जाएगा इनका इनका द ऑब्जेक्ट बींग द प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एडर और फ्रॉड इसका ऑब्जेक्ट क्या रहता है अभी कोई एक आदमी यहाँ पर करेगा तो इसका अगर कोई चेकिंग करेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होगा कि वो डेटा में अगर कोई गलती रहेगी कोई फ्रॉड आएगा तो एनालाइज हो जाएगा नाउ मूव फॉरवर्ड देखिए एक बात तो आप ध्यान में रख लीजिए कि कोई एक आदमी को आप सारा पावर नहीं दे सकते ऐसा है थोड़ी ना कि आपको कोई रिश्तेदार है घर का है नाते का है क्या है वो है ये है तो आप उसको बोले कि तुम ये भी कर ले बेटा वो भी कर ले ये भी कर ले ऐसे नहीं होगा प्रोफेशनल नहीं नो सिंगल पर्सन नो सिंगल पर्सन को जो इसमें कहा है सिंगल पर्सन को सारा अथॉरिटी नहीं देंगे ऐसा नहीं कि उसको कैश हैंडल भी करना है कैश का एंट्री भी मारना है इन्वेंट्री परचेज भी करना है इन्वेंट्री का स्टॉक भी देखना है स्टॉक भी देखना है ऐसे नहीं होगा कस्टडी दूसरे को दीजिए ठीक है द ड्यूटीज वर्क ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टॉक भी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम हाँ टाइम टू टाइम चेंजेस लाइए बेचारा को भी बोरिंग लगता होगा ना ड्यूटीज में थोड़ा सा चेंज लाइए किसके स्टाफ से ठीक है ना 
आ जाए एक आईएफएससी कोड बोले तब ये सब क्या बोल रहे हैं बोले सुनिए तो एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी इनकरेज्ड हां भाई उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन भरो कि वो काम करे अच्छे से करे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मर जाए मिट जाए रामदेव की तरह ठीक है हां जी रामदेव ने यही तो किया है अच्छा हां ज्यादा मत समझिए ठीक है चलिए 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 आगे बढ़ते हैं Prosperation having physical custody of the asset must not be permitted to have access to the books of account. देखिए जिसके पास physical custody है ठीक है जिसके पास custody है अब उसको books of accounts तो मत दीजिए भूल के भी मत दीजिएगा क्या कर देगा उसके साथ वो तो पता नहीं क्या मान लेके जाके क्या एंट्री मारेगा आपको भी नहीं पता जय शुभ ने अकाउंटिंग कंट्रोल In respect of each important dates, हर important date के लिए important class of asset के लिए important class of asset के लिए <coughs> अलग ही control होना चाहिए कोई छोड़ गया क्या अके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ important class of asset, important class of asset के लिए क्या बोला बोला कि हर दर्शक ने अकाउंटिंग कंट्रोल रिस्पेक्ट ऑफ ईच इंपॉर्टेंट क्लास हर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एसेट के लिए कंट्रोल होना चाहिए भाई सब खर्चा तो नहीं बढ़ाएगा ना तुम जो इंटरनल चेक इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो द सिस्टम बजटरी कंट्रोल बजटरी कंट्रोल होना चाहिए कि क्या बजट है उसके बजट के ऊपर कंट्रोल प्रॉपर रहेगा ठीक है बजटरी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये बजटरी कंट्रोल रहने से क्या होता है ना एक लिमिट फिक्स रहता है कि आपने ऐसे करेगा और उसके ऊपर सुपरविजन रहता है कि उसके ऊपर गया तो आप को परमिशन लेना इन्वेंट्री टेकिंग एट द क्लोज एंड ट्रेडिंग स्टॉक देखो हो सके तो जो रोज का धंधा पानी में थोड़ा सा रुक जाओ इन्वेंट्री टेकिंग की बात कर रहे हैं इन्वेंट्री टेकिंग हर साल के एंड में एटलीस्ट आप जाके अपने स्टॉक को अच्छे से फिजिकली वेरीफाई करो ठीक है द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी सब डिवाइडेड वेरी जुडिशरी जो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है शुड बी शुड बी डिवाइडेड वेरी जुडिशरी आप देखो किसी को फाइनेंशियल पावर दे रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे रहे हो तो दैट इज नॉट गुड वे आपने फाइनेंशियल पावर दे दिया किसी को फाइनेंशियल पावर है उसके पास कि वो पैसे को आप परमिशन दे दिया ऑथोराइजेशन दे दिया फिर एडमिनिस्ट्रेटिव भी पावर भी दे दिया तो खुद ही पैसा लेके खुद ही बुक्स में एंट्री मार लेगा हाँ है कि नहीं ना फाइनली द सिस्टम मज भी कैपेबल सिस्टम मज भी कैपेबल सिस्टम कैपेबल होना चाहिए इस बात का बींग एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द कंसर्न कैपेबल हो ठीक है ऐसा नहीं कि चार टू इम्प्लॉ रखकर तुम बीस करोड़ का टर्न ओवर तुम ठीक है ज्यादा तो एक प्रॉपर एम्प्लॉय भी रहना चाहिए कंफर्टेबल भी रहना चाहिए तभी तो इंटरनल कंट्रोल होगा तो आप कुछ करो या ना करो आई डी बी आई बैंक देखे हो बोला हाँ देखियो बोला वहां जाओ एक आई एफ एस सी कोड लेते हो अच्छा बोले तो उर्दू में तो ना जो ये डिटेल आप समझ गए ये कोड है इसको आप गो थ्रू करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा अगर इसे लिंक करेंगे जो आपने बगल में लिख दिया उससे काम हो जाएगा बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फटाफट याद भी हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इन अ मीडियम साइज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द अकाउंटेंट वॉज गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडियम साइज ट्रेडिंग में उसको बोला गया थोड़ा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग रिकवरीज फ्रॉम द ट्रेड रिसीवर अच्छा ये भी काम करते हैं क्या बोला ढूंढना करते हैं ट्रेड रिसीवर से पैसा नहीं करवा के ला गई अच्छा देखते हैं ऑन वन ओकेजन मैंने इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और रिसीव पच्चीस हज़ार का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ ही क्रेडिटेड द सेम टू द अकाउंट ऑफ द ट्रेड रिसीवर हाँ पैसे को क्या किया अकाउंटेंट ने अच्छा अकाउंटेंट चार्टेड अकाउंटेंट नहीं अकाउंटेंट ने क्या किया पैसे को ट्रेड रिसीवर में डाल दिया अपना रिपोर्ट टारगेट रीच करना तक भी ट्रेड रिसीवर को सही करो क्लेम को उसमें डाल दिया एंड मिस अप्रोप्रिएटेड द कैश विच ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम द सेट ट्रेड रिसीवर ओ और उस ट्रेड रिसीवर से पैसा लेके अपना मार लिया तो वो किस वही टीमिंग या लेडिंग वाला केस हो किसी किसी का लेके किसी में ठोक दिया सो प्रिंट आउट वीकनेसेज इन द इंटरनल कंट्रोल विच इज लेटर बहुत बेसिक चीज़ों का इसमें कमी है जैसे कि आप दोनों कंट्रोल इसको दे के रखें तो ये तो सही नहीं है देख के लगता है हमको देखिए Weaknesses in the internal control system. Following two essential features of the internal control are relevant: breaking the chain of the work in a manner so that single person, single person can handle a transaction from the beginning to the end. ये कार्य सारा चीजों को ध्यान रखें। जैसे कि trade receiver को ये कार्य देगा तो वही देखिए आप ये 
ट्रेन की एक चीजें देख लें तो वही देखें तो एक ट्रेन बना लेंगे सेग्रीगेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कस्टोडियल फंक्शन कस्टोडियल फंक्शन ऑफ हटाइए ट्रेन स्टूडियो ने फिर कोई भी चीज़ का अकाउंटिंग वही करेगा कस्टोडी वही रखेगा तो हटा दीजिए वीकनेस जो इंटरनल ग्राउंड इंस्टेंट केसेस क्या है केस में मतलब जो आपने केस दिया है वो क्या है उसमें देखिए पहली बार कि अकाउंटेंट ने रिसीव किया कैश और उसने एंट्री भी मार दी ऐसा होता है क्या पैसा जो रिसीव किया वही एंट्री मारेगा तो बोले दस रुपया रख लेते हैं हार्ट का एंट्री मारते हैं है? इट ऑल्सो अपियर सिस्टम ऑफ इशूंग रिसीव ऑफ द अमाउंट रिसीव इट ऑल्सो अपियर दैट सिस्टम ऑफ इशूंग रिसीव वेदर कैश इज ऑल्सो लेकिन कहाँ है भैया पैसा मतलब आप तो कोई रिसीव ही नहीं दे रहे वो भी गलती है इन ए स्मॉल एंड सम एक्सेंट मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन द सुपरविजन ऑफ द ओनर ऑफसेट द डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बट इन दिस केस इट अपीयर्स दैट द सुपरविजन ऑफ द पर्सनल कंट्रोल इज लैकिंग ओके देखो सुपरविजन नहीं कौन पैसा लेके आया कैसे बुकिंग किया कुछ पता नहीं आपको बस आया भैया विश्वास विश्वास मत करिए उससे पूछिए कहाँ से पैसा आया तो इसका बैंक में पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कौन पैसा दिया फिर कैश में आया तो आप चेक बैंक तो कौन पैसा दिया फिर कैश में आया तो आपके पास पैसा क्यों आया कैसे आया ठीक है तो अगर सिंपल सी बात बोले आप जो कंट्रोल रखेंगे कि आपको कोई पैसा दे रहा है तो आपको बता दें अगर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो द मेन वीकनेस ऑफ द सिस्टम इज दैट इट इज गोइंग स्ट्रीम नहीं चल रही मेरे घर के नीचे वो मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन और लाल मिशन आई रियली सपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन आप भी सपोर्ट करिए चलिए अभी इसको सपोर्ट करते हैं हमारे वेबसाइट्स को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए पहली बात तो ये क्लियर सी एग्जाम डॉट कॉम एक वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके विजिट करिए ओके और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसको हिट कर दीजिए क्या बोलते हैं कैरी मनाटी बोलता है ना उसके साथ जो करना है कर लीजिए अच्छा ठीक है यार अब कर लिए ना ठीक है अभी देखते थर्स इन द गिवन केस द मेन वीकनेस ऑफ द सिस्टम इज दैट इट इज गोइंग इग्नोरिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट को लाइक कर रहे आप ही बताइए अगर ऐसे रहेगा कि आप पैसा खुद रिसीव कर रहे हैं और खुद ही एंट्री मार ले रहे हैं इट ऑल्सो अपने सिस्टम में रिसीव कोई इशू नहीं हो रहा है फिर आगे मतलब ये जा रहे हैं नीचे गली में से जा रहे हैं वेट करते हैं ऐसा नहीं कि हम लोग वेट नहीं करें अब ये कौन था चलिए आप मतलब मेरे घर के फैमिली मेंबर की तरफ हो गए मेरे घर का नीचे क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है सब कुछ बता दे पा तो हमारी फैमिली का हिस्सा बने हुए ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी फैमिली का हिस्सा बने हुआ ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया बार बार आकर हमारे वीडियोस को देखने के लिए अपने चैनल्स को एक्सेप्ट करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और एक ही बात की कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड डू क्लियर टू सी एग्जाम्स हाँ जाते जाते आप हैं याद रखिए अगर आप हैं तो हमारी हैसियत है